হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স অ্যান্ড অল অফ মাই সাবস্ক্রাইবার স্বাগতম জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির পক্ষ থেকে আমি ইশতিয়াক খান ঝুমন রয়েছে আপনাদের সাথে আরও স্বাগতম জানাচ্ছি অটোক্যাট টু ডি টিউটোরিয়ালস ফর ইঞ্জিনিয়ার্স ইন বাংলা ক্লাসের ক্লাস টেনে আমরা আজকে দশতম ক্লাস দেবো এবং আমাদের আজকের ক্লাসের মেজর টপিক্সে কী কী থাকছে তা একটু দেখে নিই আমাদের আজকের ক্লাসের মেজর টপিক্সে থাকছে হাউ টু পেজ অর ওয়ার্কিং স্পেস সেট আপ ফর ড্রয়িং অর্থাৎ আমরা যে ড্রয়িং শুরু করব এই ড্রয়িং শুরু করার পূর্বে আমাদের কিছু নিয়মকানুন মেনে কিছু জিনিস সেট আপ করে নিতে হয় সেগুলি শিখব তার মধ্যে রয়েছে ইউনিট সেট আপ লিমিট সেট আপ এবং ডাইমেনশন সেট আপ তো চলুন দেরি না করে ক্লাসটি শুরু করা যাক ওকে তো আমরা আমাদের এই যে ওয়ার্ক স্পেস বা পেজ সেট আপ যেটাই করি না কেন এটা করার পূর্বে আমাদের একটা মেন কাজ রয়েছে যেটা আমরা প্রায় অনেক সময় করি না কিন্তু এটা যারা প্রফেশনাল তারা প্রথমে এই কাজটা করেন এবং আশা করি আপনারা যারা বিজিনার্স রয়েছেন ঠিক আছে তারা অবশ্যই এই কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনি একটা ড্রয়িং শুরু করতে যাচ্ছেন এবং একটা ড্রয়িংয়ের জন্য আপনার অটোকে সফটওয়্যারটা চালু করেছেন এবং এই সফটওয়্যারটার আপনার প্রথম কাজটাই হবে এই পেজটাকে সেট করে নাও সো আপনারা চলে যাবেন এই অ্যাপ্লিকেশন মেনুতে মাস পয়েন্টের লেফ বাটন ক্লিক করবেন করার পর চলে যাবেন এখান থেকে সেভ বাটনে সেভে মাস পয়েন্টে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে এই সেভ ড্রয়িং অ্যাস একটা ডায়লগ বক্স চলে আসবে এখান থেকে আপনারা সিলেক্ট করে নিতে পারেন যে আপনার যে ফাইলটা সেটা আপনি কোথায় সেভ করতে চাচ্ছেন সাপোজ আমি এটাকে ডেস্কটপে সেভ করতে চাচ্ছি সো এখান থেকে আমি সিলেক্ট করে দিলাম ডেস্কটপ ডেস্কটপ সিলেক্ট করার পর এখানে আমি ফাইল নেম দেবো ফাইল নেম দিতে পারি আমার দিস ইজ ফার্স্ট প্রজেক্ট ফার্স্ট প্রজেক্ট এফ এস ফার্স্ট প্রজেক্ট ফার্স্ট প্রজেক্ট নাম দিলাম তারপরে এখানটা দেখেন ফাইল অফ টাইপ ঠিক আছে এখন এখানে আপনি চাইলে টু থা অটোকেট টু থাউজেন্ড টেন অটোকেট টু থাউজেন্ড সেভেন অটোকেট টু থাউজেন্ড ফোর অটোকেট টু থাউজেন্ড অর্থাৎ বিভিন্ন ফরম্যাটে আপনি চাইলে আপনার এই ড্রয়িং ফাইলটাকে সেভ করতে পারবেন সাপোজ আপনি অটোকেট দুই হাজার সাতের একটা সফটওয়্যার আপনি ফাইলটাকে ওপেন করাতে চাচ্ছেন তার মানে কি আপনাকে এই ফাইলটাকে সেভ করতে হবে দুই হাজার সাতে তাহলে আপনি দুই হাজার সাতে আপনার ফাইলটাকে ওপেন করতে পারবেন কিন্তু আমরা এখন অত জটিলতায় যাব না আমরা অটোকে টু থাউজেন্ড থার্টিন ইউজ করি সো আমরা থার্টিনই সেভ করবো দেন আমি এখানটায় মাউস পয়েন্টটা যদি সেভে চাপ দিই তাহলে আমার এই ফাইলটা সেভ হয়ে যাবে দিলাম ওকে সেভ হয়ে গেল আমার ফাইল সেভ তো আমার প্রথমে কাজ ছিল ফাইলটাকে সেভ করা এখন কাজ হচ্ছে দেখেন আমি যখনই মাউস পয়েন্টের স্কুলটা ঘুরাচ্ছি সাথে সাথে কি আমার ইউসিএস যে আইকনটা রয়েছে সেটা কি মুভিং করছে ঠিক আছে এটাকে দুইটা প্রসেসে আপনারা মুভিং অফ করাতে পারেন সেটা হচ্ছে এক নম্বর অপশন হচ্ছে যে এটার উপরে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করার পর দেখবেন ইউসিএস আই আইকন সেটিংস এখান থেকে চাইলে এই শো ইউসিএস আইকন অ্যাট অরিজিনের এই টিক মার্কটা বা সাইন মার্কটা মাউস পয়েন্টটা দিয়ে উঠিয়ে দিলে এটা আর মুভিং করবে না অথবা আরেকটা অপশন হচ্ছে যে এখান থেকে আপনি চলে যাবেন ভিউতে ভিউ থেকে চলে যাবেন ডিসপ্লে ডিসপ্লে থেকে ইউসিএস আইকন এখানটায় আপনি চাইলে এখন সাইন মার্কটা আমি উঠিয়ে দিয়েছি ওইখানে তাই এখানে নাই ঠিক আছে আবার চাইলে আপনি এখান থেকেও অরিজিন আইকনটা উঠিয়ে দিতে পারবেন ঠিক আছে অথবা আপনি চাইলে অরিজিন করতে চাইলে এখান থেকে অরিজিন করতে পারবেন অর্থাৎ মুভিং করা যেতে চাই যদি আর কি তো এটা ছিল আমাদের সেকেন্ড পার্ট এবার থার্ড পার্ট হচ্ছে আমরা প্রথম যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে যে আমাদের একক সেট আপ করে নিতে হবে এখন একটু নিচের দিকে যদি খেয়াল করেন মাউস পয়েন্টটা আমি নিচের দিকে নিই এই দেখেন ড্রয়িং কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম যেটা রয়েছে এখানটায় দেখেন অনেক রকম ভ্যালু দেখাচ্ছে কিন্তু ভ্যালুর কোনো ইন্ডিকেশন নাই বা একক নাই যে আমরা কোন এককে ড্রয়িং করছি সেটা কিন্তু এখানে শো করতে পারছে না একটা আন্তাজে একটা উল্টাপাল্টা মান শো করছে ঠিক আছে এই আর কি তো তার কারণে আমরা সেট আপ করে নেব ইউনিটস অর্থাৎ একক তার জন্য আমরা কমান্ডে লেব ইউনিটস দেন ইন্টার ইউনিটসে সিলেক্ট করার পরে আপনাদের সামনে এই ড্রয়িং ইউনিটসের একটা ডায়লগ বক্স চলে আসবে এখান থেকে আপনার ল্যান্ড টাইপ অ্যাঙ্গেল টাইপ প্রিসিশন তারপরে ইনসারশন স্কেল স্যাম্পল আউটপুট লাইটিং এই সব কিছু সেট আপ করতে পারবেন এখন একটু আমরা বুঝি ঠান্ডা মাথায় যে আসলে এইগুলোর মানে কি তাহলেই হয়তো বা আপনাদের কাছে এই জিনিসটা আরও সহজ হয়ে যাবে তো প্রথম যেটা রয়েছে আর্কিটেকচারাল আমি যদি আর্কিটেকচারালে সিলেক্ট করি খেয়াল করেন এই স্যাম্পল আউটপুটের দিকটায় ওয়ান ওয়ান বাই টু ইঞ্চি অর্থাৎ এক এক ফিট পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি আচ্ছা আমরা যদি এটাকে আবার ইঞ্জিনিয়ারিং সিলেক্ট করি তাহলে দেখা যাচ্ছে কি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি অর্থাৎ কথা কিন্তু একই কিন্তু আমাদের স্যাম্পলের যে আউটপুটটা আমরা আমাদের এককটাকে এরকম পরিবর্তন আকারে দেখতে পারবো
তারপর আমরা যদি ডেসিমেল আকারে নেই তাহলে আমাদের মানটাকে দেখাবে ডেসিমেল আকার তারপরে আমরা যদি এটাকে চেঞ্জ করি যেমন সাপোজ ফ্র্যাকশনাল ফ্র্যাকশনাল কোন ক্ষেত্রে ইউজ করবেন ফ্র্যাকশনাল হচ্ছে সাপোজ আপনি অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে কোনো অবজেক্টকে দেখতে হয় বা কোনো একটা জিনিস যেটা ড্রয়িং করবেন যেটা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাই একমাত্র দেখা সম্ভব এত ছোট বা সূক্ষ্ম কোনো কিছু ড্রয়িং করার ক্ষেত্রে আপনারা ফ্র্যাকশনাল ইউজ করবেন সাধারণত এটা আমাদের দরকার হয় না তারপরে রয়েছে সাইন্টিফিক অর্থাৎ সাইন্টিফিক হচ্ছে আপনারা যারা ম্যাপিংয়ের কাজ করেন তাদের ক্ষেত্রে হয়তো বা এটা অনেক দরকার হয়ে থাকে সাইন্টিফিকের কাজ ঠিক আছে এটার ক্ষেত্রে হতে পারে যে আপনারা অনেকে সৌরজগৎ ড্র করবেন বা এই টাইপের বড় বড় জিনিস যখন ড্র করা হয় অর্থাৎ অর্থাৎ এটার বিপরীত ফ্র্যাকশনালের বিপরীত হচ্ছে সাইন্টিফিক মানে ওটা হলো সবচেয়ে সূক্ষ্ম বা ছোট বা ক্ষুদ্র জিনিস ড্র করার ক্ষেত্রে আর সবচেয়ে বৃহৎ জিনিস ড্র করার ক্ষেত্রে সাইন্টিফিক তারপরে আমরা আসি এর আমরা আমি আমি সাধারণত ইঞ্জিনিয়ারিংটা চয়েস করি কারণ এটা আমার কাছে বুঝতে সুবিধা হয় তো আপনারা চাইলে ইঞ্জিনিয়ারিংটা নিয়ে ড্রয়িং করতে পারেন আপনাদের কাজ অনুযায়ী আপনারা সিলেক্ট করে নেবেন ঠিক আছে তারপরে প্রিসিশন এটা হচ্ছে আপনি দশমিকের পরে কয় ঘর দেখতে চাচ্ছেন ঠিক আছে আমি জিরো জিরো পছন্দ করি কারণ আমার এত বেশি ঘরে ঝামেলা মনে হতে পারে তাই আমি প্রথমটা ইউজ করি আপনারা চাইলে প্রথমটা ইউজ করতে পারেন তারপরে এই পাশে প্রিসিশন এটা জিরো নেবেন তাহলে অ্যাঙ্গেলটা বুঝতে সুবিধা হবে সাপোজ এখানে আপনার অ্যাঙ্গেল ফোর্টি ফাইভ পয়েন্ট সামথিং ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল সহ দেখতে চাইলে তখন আপনি পিছনে দশমিকের পরে সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারেন অথবা যদি আপনি চান যে না ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি আর নাইনটি ডিগ্রি ওয়ান এইটটি ডিগ্রি এভাবে দেখবেন তাহলে জাস্ট জিরো তাহলেই হয়ে গেল তারপরে ইনসার্স কি ইনসার্সন স্কেল ইউনিস টু স্কেল ইনসার্টেড কন্টেন্ট অর্থাৎ আপনি এখান থেকে ইঞ্চিস আপনার যে এককটা সেটা সিলেক্ট করে দেবেন যে আসলে সর্ব মানে সবার ছোট যে এককটা রয়েছে সেটা অবশ্যই সিলেক্ট করবেন যেমন আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাধারণত ফিট ইঞ্চিতে থাকে সো ফিট হচ্ছে বড় আর ইঞ্চি হচ্ছে ছোট সেক্ষেত্রে আমরা কি অবশ্যই ইঞ্চিস সিলেক্ট করে দেব তাহলে আমার ড্রয়িংটা পারফেক্টলি আমরা করতে পারব ঠিক আছে আমি যদি ফিটে নেই তাহলে আমার ইঞ্চি ভ্যালিউ দেখাবে না কিন্তু আমি যদি ইঞ্চিতে নেই তাহলে আমার দুইটা ভ্যালুই আমি পাচ্ছি ঠিক আছে এই কারণে আমরা সবসময় আমরা যে এককটাই সিলেক্ট করি না কেন আমরা সেটা সর্ব ক্ষুদ্র ইঞ্চিটা আমরা সিলেক্ট করবো আমরা যদি এফপিএস এ নিতাম তাহলে কি মিলিমিটার সেট করে নিতাম ওকে এ হলো আমার ইউনিট সেট আপের সিস্টেম তো এটা আমার শেষ এখানে আমরা জাস্ট করে দিব ওকে ওকে আমার ইউনিট সেট হয়ে গেছে এখন যদি আমরা এই নিচের দিকটায় তাকাই ঠিক আছে আমার মাউস পয়েন্টটা এই দিকটায় এদিকে মুভিং করাই এবার দেখেন নিচের দিকে দেখাচ্ছে যে সাত ফিট দুই ইঞ্চি ঠিক আছে দুই ফিট সাত ইঞ্চি জিরো জিরো ফিট জিরো ইঞ্চি এখন কিন্তু আমাকে মানটা দেখাচ্ছে ঠিক আছে তাই না তো এটা গেল একটা অপশন এবার আসি আমরা লিমিট সেট আপ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে লিমিট সেট আপ আপনি আপনার যে ড্রয়িংটা করবেন সেটার একটা অবশ্যই আপনাকে মাপ দেওয়া হবে যে আপনাকে ড্রয়িংটা করার জন্য দিবে সাপোজ আপনি একটা বাড়ি করছেন সেটার একটা মাপ দিবে এখন আপনার লিমিটটা কতটুক হবে এবং আমরা কেন লিমিট নিব প্রথমে আসছি যে কেন লিমিটটা লিমিটটা আমরা নেই ঠিক আছে লিমিটটা নেওয়ার কারণ হচ্ছে যে আমরা যে ওয়ার্কিং স্পেসটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের চোখের সামনে এই অটো ক্যাডের এই ওয়ার্কিং স্পেসটা যা শুরু আসছে শেষ নেই যেটাকে আমরা বলতে থাকি ইনফিনিটি স্পেস এই ইনফিনিটি স্পেসের পরিমাণ এত বেশি যে আপনি যদি কয়েক কোটি পৃথিবী এটার ভিতরে ড্র করেন তারপরে এটার জায়গা খালি থেকে যাবে ঠিক আছে অর্থাৎ এটার ডিজাইনটি এমনভাবে করা হয়েছে যে এটা আপনি যত বেশি ড্রয়িং করতে থাকবেন সে হার্ড ডিস্কের স্পেস অনুযায়ী তার জায়গা বাড়াইতে থাকবে মানে আস্তে আস্তে বাড়তেই থাকবে তার স্পেস তো এত বড় একটা স্পেস কিন্তু আমি এত বড় স্পেসে আমার ছোট একটা ড্রয়িং করব সাপোজ আমি একশো ফিট বাই একশো ফিটের একটা ড্রয়িং করব তো সেটা যদি আমি সীমা না দিই তাহলে কিন্তু আমার যে ড্রয়িংটা আমি এই এত বড় ওয়ার্ক ওয়ার্কিং স্পেসে খুঁজেই পাবো না সাপোজ আমি সেভ করে রাখবো পরবর্তীতে এসে আমি আমার আর ওয়ার্কিং স্পেস থেকে এটাকে খুঁজেই পাবো না তো সেটার জন্য অবশ্যই কি লিমিট সেট আপ করতে হবে তারপর আমার একটা ড্রয়িংয়ের সীমা থাকবে যে আমি এতটুকু সীমার ভিতরে ড্রয়িং করব তো অবশ্যই আপনারা লিমিটটা নেবেন আপনার ড্রয়িং যদি হয় একশো ফিট বাই একশো ফিট তাহলে আপনি সেখান থেকে দেড় থেকে দুই গুণ জায়গা বেশি নিয়ে করবেন তাহলে আপনাদের জুম ইন বা জুম আউট করতে সুবিধা হবে সো আমরা দেখি কিভাবে এই লিমিট সেট আপটা করতে হয় সেটা জন্য আমরা কমান্ডে লিখব লিমিট এল আই এম আই যার জন্য আমরা কমান্ডে লিখবো লিমিট এল আই এম আই টি এস দেন ইন্টার তো এবার আমরা খেয়াল করি লিমিট স্পেসিফাই লোয়ার লেফট কর্নার অর্থাৎ আমরা যে লিমিটটা সেট আপ করবো সেটা লোয়ার লেফট কর্নার বলছে সাপোজ
তাহলে এখান থেকে হবে শুরু তারপর আমি একশো ফিট বা একশো ফিট নিলে আমার স্পেসটা সাপোজ ধরলাম এতটুকু ঠিক আছে তার মানে কি এটা একটা স্কোয়ার ভ্যালু আমাকে প্রথমে নিতে হবে যে আমি কতটুক ওয়ার্ক স্পেস নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছি সো এখানটায় দেওয়াই আছে তো আমরা দিব এখানটায় আমরা এইভাবে মানটা লিখবো জিরো কমা জিরো এটা হচ্ছে আমার লিমিট স্পেসিফাই লোয়ার লেফট কর্নার দেন করব ইন্টার এখন লিমিট স্পেসিফাই আপার রাইট কর্নার ঠিক আছে এটা এখন আপনি যদি ড্রয়িং হয় একশো ফিট বাই একশো ফিট তাহলে আপনি এটা থেকে দেড় থেকে দুই গুণ বেশি জায়গা নেবেন যেহেতু আমি এখন ফ্রি হ্যান্ড ড্রয়িং তো আমি একশো ফিট বা একশো ফিট নিচ্ছি একশো ফিট কমা একশো ফিট দেন ইন্টার ঠিক আছে এখন আমার ওয়ার্ক স্পেস সেট আপ হয়ে গেছে সেটার জন্য আমার একটু জুম ইন্টার অল ইন্টার করতে হবে জ্যাট ইন্টার এ ইন্টার অর্থাৎ এটা দিয়ে আমার ওয়ার্ক স্পেসটাকে জুম ইন্টার অল ইন্টার করে নিলাম এখন দেখেন আমার একটা মান কিন্তু দেখাচ্ছে এখন এখানটাই দেখেন সরি এখানে দেখেন জিরো ইন জিরো ফিট জিরো ইঞ্চি থেকে শুরু ওয়ান ফিট জিরো ফিট ওয়ান ইঞ্চি এই যে ফোর্টি ফাইভ ফিট এলেভেন ইঞ্চি এরকম মান কিন্তু দেখাচ্ছে তাই না কারণ আমি এটা একটা লিমিট সেট আপ করে দিচ্ছি এবং আমাদের লিমিটের ভিতরে আমরা চলে এসেছি এখন সাপোজ আমি কিছু জিনিস ড্র করব কারণ আমরা এখন দেখবো ডাইমেনশন কিভাবে সেট আপ করতে হয় সেটার জন্য তো প্রথমে আমি নিব একটা রেক্টাঙ্গেল যার ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক করলাম রেক্টাঙ্গেল স্পেসিফাই আদার কর্নার পয়েন্ট ওকে সিলেক্ট করলাম তো আমি এই রেক্টাঙ্গেলটার মান জানি না তো আমরা এই রেক্টাঙ্গেলটাটাও মান বের করব তারপর আমি একটা নিলাম পলিগন এবং এটাকে সিলেক্ট করলাম এখানটায় আমরা এই পলিগনের প্রত্যেকটা বাহুর মান বের করব তারপর আমরা আমি নিলাম একটা সার্কেল আমরা এই সার্কেলের রেডিয়াস মানটা দেখব তারপরে নিয়ে একটা আর্ক এখন আমরা এই যে অবজেক্টগুলো রয়েছে এই অবজেক্টগুলো যে ডাইমেনশন রয়েছে সেটাকে সেট আপ করবো তার জন্য আমরা কমান্ডে লিখব ডি ইন্টার অর্থাৎ ডাইমেনশনের শর্ট কমান্ড হচ্ছে ডি এবং পরে দেবো আমরা ইন্টার তাহলে আমাদের সামনে চলে আসবে ডাইমেনশন স্টাইল ম্যানেজারের এরকম একটা ডায়লগ বক্স এখান থেকে আমরা এই যে লেখাগুলো দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে এরিয়াটা দেখাচ্ছে বা ম্যাপ মাপে মাপযুগটা দেখাচ্ছে সেটাকে হচ্ছে আমরা ডাইমেনশন সেট আপ বলে থাকি এটাকে সেট আপ করার জন্য আমরা প্রথমে যেতে পারি মডিফাই ঠিক আছে বাই ডিফল একটা সেট থাকে তারপর আমাদের ড্রয়িং অনুযায়ী আমরা চাইলে সেট আপটাকে বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারি তো এখানে রয়েছে লাইনস আমরা যে লাইনগুলো দেখতে পাচ্ছি সেগুলোকে চাইলে এখান থেকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি ঠিক আছে এটা বাই ব্লক রয়েছে এটা একটু খেয়াল রাখবেন বাই ব্লক এটাকে চাইলে র্যাড করে দিতে পারি ঠিক আছে তার মানে আমাদের যে কালার রয়েছে সেটা কালার লাইন টাইপ চাইলে এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি লাইন ওয়াইড চেঞ্জ করতে পারি ঠিক আছে এখানে অনেক কিছু রয়েছে আপনারা এগুলো একটু একটু করে দেখবেন তো মূল যে টপিকগুলো সেটা চলে যাচ্ছে ট্যাক্স আমরা এই ট্যাক্সটাকে কোন ফর্মেটে দেখতে চাচ্ছি সেটা পরিবর্তন করতে পারি স্ট্যান্ডার্ড রাখবেন এটাই সবচেয়ে বেস্ট চাইলে এইখান থেকে ট্যাক্সের কালারটা আপনি চেঞ্জ করে নিতে পারেন করে দিলাম ইয়োলো তারপরে ফিল কালার ফিল কালার চেঞ্জ করার দরকার নেই যদি দরকার হয় আপনার চাইলে ফিল কালার চেঞ্জ করে নিতে পারবেন এখান থেকে আপনারা চাইলে ট্যাক্সের হাইটটা বাড়িয়ে কমে নিতে পারবেন যদি আপনার দেখতে অসুবিধা হয় তো এখন আমি এটাকে করব না আমি আগে প্রথমে দেখবো যে আমাদের ডাইমেনশনটা ঠিকঠাক আছে কিনা যদি না থাকে তখন আমি এখান থেকে এই ডাইমেনশনের ট্যাক্সের যে হাইটটা আছে সেটাকে বাড়িয়ে কমে নেব তারপরে এখানে রয়েছে ফিট তারপরে প্রাইমারি ইউনিটস আমরা যেহেতু আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়েছিলাম সো আমরা এখান থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংটাই সিলেক্ট করে দেব এখান থেকে ডিসিশনটা সিলেক্ট করে দেব জিরো জিরো অর্থাৎ আমি একটা মানে দেখতে চাচ্ছি এরকম ওকে এখন আমরা করে দেবো ওকে করার পর অবশ্যই সেট কারেন্ট করবেন না হয়তো আপনার সেট আপটা সেভ হবে না ওকে আমি করে দিলাম এখান থেকে সেট কারেন্ট দেন করবো ক্লোজ ওকে এখন আমরা এগুলোর মাপ দেখার জন্য আমাদের একটা টুল বার দরকার হবে সেটার জন্য যে কোনো একটা টুল বারের উপর মাস পয়েন্টটা রেখে রাইট বাটন ক্লিক করবেন করার পর এখানে দেখবেন এই যে ডাইমেনশন টুল বার এটার উপর মাস পয়েন্টটা ক্লিক করবেন করার পর আপনাদের সামনে এরকম ডাইমেনশন টুল বারটা চলে আসবে এখন আমি প্রথমে এই যে রেক্টাঙ্গেলটা নিয়েছি এটার এই একটা বাহুর মাপ দেখব সেটার জন্য আমি এই প্রথমের যে স্পেসটা লিনিয়ার এটাকে আমি সিলেক্ট করব ফার্স্ট পয়েন্ট ক্লিক করব দেন আধার কর্নার ক্লিক করব করার পর এটাকে উপর নিচে মুভ করতে পারবো ওকে এখন দেখেন আমার যে মানটা সেটা কি এত ছোট যে আমার চোখে আসছে না ঠিক আছে এটাকে আমার এখন বড় করতে হবে তার জন্য আমরা ডাইমেনশনটা সেট আপ করি আবার ডি লেখে ইন্টার করব এটা চলে আসবে তো এখান থেকে আবার মডিফাই চলে যাব যাওয়ার পর ট্যাক্সট আমার চোখে আসছে না ট্যাক্সট সেটার জন্য আমরা এটাকে ট্যাক্সটাকে বাড়াবো এবার দেখি কতটুকু বেড়েছে দেন ওকে সেট কারেন্ট ক্লোজ এখন কি মোটামুটি
এইটা কিন্তু চলে ঠিক আছে এই মানটা চলে তাহলে আমরা আর একটু বড় ছোট করতে পারি ঠিক আছে সেটা এখন না হয় সময় না বাঁচা সময়টাকে বাঁচাতে হবে কারণ অলরেডি অনেকক্ষণ চলে গেছে ক্লাসে সো আমরা যদি আবার দেখাচ্ছি আপনি প্রথম যে যে এই বাহুটা যদি মাপ নিতে চান তাহলে এই বাহু এক কর্নারে সিলেক্ট করবেন দেন আদার কর্নার দেন এটাকে এদিক ওদিক ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করবেন তাহলে আপনাকে মানটা দেখাবে ওকে এখন আমরা যদি এই পলিগনের মান দেখতে চাই তাহলে আমাদের নিতে হবে এই এটা অর্থাৎ অ্যালাইন অ্যালাইন মান দেখতে হবে আমরা এই ফার্স্ট কর্নার ক্লিক করব সেকেন্ড কর্নার ক্লিক করব দেন অ্যালাইন আমরা যদি এটা না করে এই লিনিয়ারটা নেই তাহলে দেখেন কি হয় ফার্স্ট কর্নার আধার কর্নার দেখেন মানটা দেখা হবে এইভাবে অ্যাকোরেটলি কি আমার অ্যাঙ্গেল অনুযায়ী আসছে না আমরা যদি এটাকে নিই তাহলে কি আমার ফার্স্ট কর্নার আধার কর্নার দেন অ্যাঙ্গেল অনুযায়ী মানটা সুন্দর মতো আসছে এখন আমরা দেখবো যে সার্কেল সার্কেলের রেডিয়াস এটা হচ্ছে দেখেন রেডিয়াস মান দেখার জন্য এটার উপর মাউস পয়েন্টে ক্লিক করে আপনি যদি এই সার্কেলে যে কোনো এক প্রান্তে ক্লিক করেন দেন এটা সেন্টারে ক্লিক করেন তাহলে আমার এই সার্কেলের রেডিয়াসটা কত চোদ্দো ফিট চোদ্দো ফিট দশ ইঞ্চি মানটা চলে এসেছে ওকে আমরা এখন এই আর্কের মানটা দেখবো এই আর্কের মানটা দেখার জন্য আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করব এই আর্কটা তো এটাকে সিলেক্ট করার জন্য একটু খেয়াল করবেন আমরা প্রথম পয়েন্ট ক্লিক করব করার পর আর অপোজিট কর্নারে যদি ক্লিক করি তাহলে এটার বরাবর চলে আসবে কিন্তু আমরা সেটা করব না আমরা কি করব এটাকে একটু মুভ করে এদিক ওদিক নিয়ে নিব ঠিক আছে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে নেব দেন মাস পয়েন্টে ক্লিক করলে এই যে দেখেন আমার আর্কের যে দূরত্বটা সেটা এখানে দেখাচ্ছে তো এই ছিল আমাদের ডাইমেনশন সেট আপ টোটাল আমাদের আজকের ক্লাসটিও তো আশা করি ক্লাসটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন এবং কমেন্টে জানাবেন ক্লাসটি কীরকম লাগলো বা আরও কী জিনিস আপডেট করা উচিত সে বিষয় নিয়ে এবং ভিডিওটি শেয়ার করবেন যদি ভালো লেগে থাকে আর অবশ্যই কি যারা প্রথমবারের মতো আমাদের চ্যানেলটি ভিজিট করছেন অবশ্যই কি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনটি অ্যাক্টিভ করে রাখবেন এই বলে এখানে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে